Hey Hey Santé économique Santé, santé, une pensée pour euh, Patrick Balkany. Santé, voilà. <rire> Beau doigt d'or. Un gros doigt d'or. Alors, vous êtes euh, à peu près 500 euh, connectés là encore. Euh, on va enchaîner tout de suite euh, avec la visio. Donc, euh, on va être euh, rejoint euh, par euh, des personnes. Euh, alors, certains, vous allez pouvoir penser que ce sont des, des terroristes euh, intellectuels. Mais euh, de la même façon que François Ruffin eh bien, est revenu parmi nous, parmi nous euh, les, les riches, les puissants, vous allez voir que eux aussi, en fait, euh, sont euh, des infiltrés. Mais oui. euh, voilà, des gens infiltrés dans la sphère gauchiste. Et en fait, ils sont, on vous rassure, ils sont euh, des nôtres. Je pense qu'il y aura quelques coming out ce soir, de grandes voilà. révélations. Euh, restez avec nous, je pense que ça va être, euh, ça va être énorme. Alors, Alors. est-ce qu'il y a... Euh, des retours, des, des commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos réactions. En tout cas, on, on est vraiment ravis d'avoir pu vous offrir cette version film, puisqu'hélas, les, 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 les théâtres, notre gouvernement a eu l'heureuse idée de, de fermer ces théâtres, c'est lui absolument inutile, hein, on l'a bien dit dans le film. Voilà, on est rejoint par Laure Nouala, en direct. Salut Laure Tu es complètement dans le noir Avec le son, ça serait mieux. Ah voilà, ah, voilà. voilà. Est Champagne, là. alors qu'est-ce que c'est que ça eh, Voilà, on parlait Vous des, êtes des, des, des malades mentaux. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes ça des malades mentaux. Eh ben voilà, ça, ça nous touche euh, droit au cœur. Je... Non, mais franchement... Droit au portefeuille. Ah, il y a un petit effet de lumière euh, sympathique. Ah. Parfait. Bravo, mais c'est super C'est drôle Ben oui, t'as l'air étonné. <rire> Pourquoi je, je suis euh, euh, confite. Mmh. Déconfite ou confite À Joigny, on est confite. Voilà. Alors, on, on a une autre terroriste... Euh... Alors, Laure, on ne t'a pas présenté, euh, on peut le faire brièvement, et puis peut-être que tu peux le faire toi. Euh, du coup, euh, Laure, euh, nous, on, on s'est rencontrés à Dubaï, n'est-ce hein, pas, comme il se doit, ouais. bien entendu. Ouais. Euh, tu as infiltré ouais. la, la sphère gauchiste, tu t'es fait passer pour une euh, youtubeuse euh, euh, écolo, hein, une certaine non, Bridget. Non, à Dubaï, je, je militais pour, euh, pour qu'on ait des, des stades de foot climatisés en plein air. Ah voilà. Euh, donc, euh, ben ouais, non, enfin, ils ont cru, enfin, Dubaï, Doha, enfin, ils sont un peu. Non, mais c'est vraiment mon idée à la base. Je suis la Karimatisson du CO2. Hein. Euh, je suis euh, homme Holland, homme um, Hotland. Euh, mais en tout cas, ce qui est clair, euh, les gars, c'est que euh, ça m'en touche une euh, sans faire bouger l'autre. Mais votre film est extraordinaire parce qu'on a l'impression vraiment de. Enfin, que, pff, on est dans une dystopie positive. <rire> Et ça, ça, ça fait du bien quand même. Hein merci. Merci beaucoup. Merci et, beaucoup. Et, et merci pour cette belle citation euh, à notre cher président. Ouais. Voilà, ouais. qui nous accompagne ouais. toujours euh, de son œil bienveillant. Alors, ah, ouais. Je tiens à signaler que tu clignotes un peu parce que tu, tu, as, tu, tu es entre ombre et lumière. Mais ça, c'est le, le principe des, voilà, des, des puissants. C'est le principe des, des gens qui reviennent, de, fin, qui ont vécu et à Tchernobyl et à Fukushima voilà. et qui ont aussi traversé Free Miles Island. Voilà. Et Mayak en 1957. Mmh. Donc, du coup, ça nous fait beaucoup de, de glowy. On appelle ouais, ça voilà. le glowy. Le glowy. Il y a du glowy. Voilà, non, on va inviter de deux autres ah, terroristes. De ah, il y a du glowy. Euh, Elise, voilà. Voilà, qui est ouais, infiltrée est chez Alternatiba. Ah, il y a. Ah, enfin. Voilà. Une vraie infiltrée euh, dans la maison mère à Bayonne. Bonsoir Elise. Bonjour mon père. Ma sainteté. Je, on l'a dit dans le film, hein, ma sainteté. Je préfère. Je suis encore en train de rejoindre le bon, le bon chemin. Santé, ouais. santé voilà. économique. Alternative. Ah là là, elle, voilà, elle, voilà. elle a la panoplie. Alors, hein. Moi, je, je bois du, du vin. Je ne suis pas encore au champagne puisque je suis encore euh, en, en cheminement vers, euh, vers le grand luxe. Hum. Et vous voyez, je suis entre le, le Khmer Alternatiba et mes boucles d'oreilles de la place Vendôme. Je, je cherche encore la lumière, mais, euh, oui. mais grâce à vous, mon père, j'y arrive. Je pense qu'avec ce bien. film, il y, a un, il y a un beau pas en avant. On va euh, inviter euh, Xavier Renou, euh, voilà, qui se fait passer pour un désobéissant. 
Et vous, euh, devant, devant votre écran, évidemment, euh, posez-nous des questions. Euh... Alors, on, on nous dit qu'on ne parle pas assez fort. <rire> on va crier Il n'y a pas de problème N'hésitez okay. pas donc à, à poser vos questions euh, sur, sur, sur le film ou à nos, à nos invités de, de marque. Salut Xavier Salut Salut, salut Salut, salut À tous Bon, euh, sa sainteté, tout ça Salut Laure, salut Élise Xavier Renou, euh, les dé dé désobéissants. Euh, euh, on, 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 voilà, certains euh, beatniks et, et, et hippies euh, ont eu affaire à lui lors de stages de désobéissants. Euh, et, et, et voilà, je pense qu'on peut le dire, tu fais ton coming out ce soir Tu fais partie des nôtres Oui, alors, j'entends je, décalé là. Il y a... Nous, on est, est à Dubaï, peu... c'est pour ça, peut-être. C'est le, le décalage horaire, à mon avis. Ah, mais tu oui. regardes sur, euh, sur l'application Zoom ou sur euh, YouTube oh, pop, pop. Alors voilà, ça ouais, c'est... Je, 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 les... J'entends les deux, deux vidéos en même temps. Là, Donc deux... tu coupes euh, YouTube. Ouais, c'est le décalage... Coupes... Je, je vais couper YouTube, alors, ok. Ouais. Ah, coupe, YouTube, coupe YouTube, coupe YouTube. Ah, voilà, vous m'entendez Voilà. Bon, alors, je trouve ça, que ça, les... Typiquement, ça, c'est le genre de décroissant, euh, anti-progrès, euh, technophobe, <rire> euh, voilà. Ça, ça ne s'y connaît rien en technologie de pointe. Un amiche. Ouais, un amiche, un amiche. <rire> En tout cas, bravo, super film, euh, belle petite remise de, de prix. Euh, J'aurais bien aimé qu'on soit plus 1000 que, que 10 à chaque fois pour vous soutenir dans les, dans les actions de remise de, de trophées. Il euh, y a tellement de, de gens qui mériteraient ce doigt. Euh, je crois qu'on a encore beaucoup de boulot, et vous surtout. Mais en tout cas, c'était extra. C'est presque une chance que le Covid vous ait donné l'occasion de la faire aussi en, en film, parce que là, je pense que ça va démultiplier les, les soutiens, les adeptes, les idoles de votre belle secte, Église. Euh, et euh, donc, bon, voilà, bravo, bravo. Eh bien, diffusez, merci beaucoup, Xavier. Diffusez la ouais. bonne parole. Euh, voilà, diffusez le, le, notre lien et, et l'OASO qu'on euh, qu qu a remis en, en, en marche, c'est le cas de le dire, pour encore un mois. Euh, essayez de, essayons de faire des émules, essayons de diffuser cette sainte parole. Je crois que... Effectivement, comme tu disais, Xavier, on... toutes, toutes, toutes ces personnes émérites, ces, 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 ces dieux vivants pour nous un peu, méritent leurs doigts euh, et, et, et l'aventure va continuer, je pense. Euh, et... Grâce à vous, on sait aussi à quoi on échappe parce que c'est vrai que ah. euh, ça manquait un peu la TV poubelle. J'ai jeté ma télé il y a, il y a je ne sais pas, 15 ans peut-être maintenant. Euh, je pensais que ça me manquerait le lendemain, mais pas du tout. Mais, euh, mais je suis content de voir ce que les gens, euh, les pauvres notamment, se prennent dans la tête euh, parce que ça permet de, de, de se rappeler en fait euh, à quel point ce monde est dégueulasse et à quel point les milliardaires financent une télé vraiment de poubelle. Euh, et voilà, donc il euh, faut vraiment la jeter cette télé. Bon, c'est dommage de devoir aller sur YouTube ensuite pour voir des trucs comme vous, mais ça, pour l'instant, on n'a pas encore euh, trouvé le moyen de reprendre les GAFAM, mais euh, voilà, c'est de voir cette, ce lessivage euh, raciste, sexiste, homophobe, euh, néolibéral, euh, les mots sont presque synonymes là, euh, c'est… Je, je me ah. porte en faux, je non. me porte ah. en putain de faux, ah. je me porte en alors, faux. Alors Oui, l'or aurait dû être dans les ennemis publics. Hein. Non, non, mais il y a des gens qui financent des films sympas. C'est euh, vrai, Il y a des films qui sont partout. Mais monomaniaque euh, aussi, hein. plein de le choses, nucléaire, le nucléaire. Ouais. Alors, on est déjà rentré dans un débat, euh, euh, on va accueillir, voilà, en attendant un... Non mais moi ouais, ça a... me coûte une sans faire bouger l'autre. Il ah, y a trop d'assistés euh, de la télé. Ralette Gadji, de, euh, des, voilà, de des Amis de la Terre, on a infiltré chez les Amis de la Terre. Le président des Amis de la Terre nous rejoint, c'est un des nôtres, il fait partie des renseignements généraux évidemment. Ah <rire> Bonsoir. Salut Raled. Salut, salut. Santé. À okay. la vôtre. Ah, ah là, la il bière. Équipé, voilà. Il est équipé. Ouais, c'est de la bière, c'est le truc de prolo, ça. Oui, c'est la bière des, des 50 ans des Amis de la Terre. Oh là là. On a 50 ans. 50 ans. Ça sent le Amish. Hein. Mais oui. tu les fais pas trop. Oui. C'est truqué, truqué votre événement, là. Tout le monde se connaît. 
Alors, <rire> avec et des on amis. Va accueillir notre dernier euh, terroriste intellectuel voilà. qui faisait partie des nommés l'année dernière de, du doigt d'or de l'ennemi public numéro 1. Peut-être que certains le connaissent. C'est Pablo Servigne. Suspense incroyable. C'est truqué, c'est truqué votre événement là. Tout le monde se connaît. Alors, avec des amis. Accueillir notre dernier euh, terroriste intellectuel voilà. qui faisait partie des nommés. Ouais, pas dernière de... Pablo. Salut. Salut. Faut... Salut à toutes et à tous. Pablo ou alors euh, Raled, il faut il faut éteindre le, le, le lien YouTube. Sinon ça. Okay. Sinon, des canards, sinon. Je vais éteindre. Voilà, bonsoir Pablo. Bonsoir. Je me remets à peine de mes émotions là, je viens de voir le film. Alors Quel bonheur. Bonheur, hein Quel... Moi, ça me ravit de voir tant de bonheur. Des <rire> gens euh, qui ont retrouvé le sourire avec le, le CAC 40, ça me... le pape 40, ça me... Oui. ça me fait un bien fou là, après toute cette année de Covid. Waouh wow. voilà. Sacré ah, année, l'année de Covid. frais, quoi. Et c'était chargé comme année. Hein. Faut dire, ouais, un pas peu suivi, toutes les années euh... sont chargées. Hein. <rire> Elles sont de plus en plus chargées même. En fait, c'est intéressant que ça parce que... Ça ah. s'agite, ça s'agite sur le chat. C'est un ah, truc de ouf. Euh, ouais. Et Elise, qu'est-ce que tu lis sur le chat par exemple alors, euh, alors, attends. Pablo, est-ce qu'on va tous mourir <rire> Euh... Oui, oui, oui. Yeah, mais quand oui. Mais, mais surtout ça. certains. Alors on nous Attends. dit c'était mieux dans une. Bah, J'ai la liste, mais je vais pas la dévoiler ce soir, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Tout ça bien le 23 mars pour soutenir Gaspard, qui est un décrocheur de portraits de Macron. Et allez, ça commence. On met quoi sur ah, l'attestation la Bah non, mais il y a que les locaux. Hein. Maintenant, on fait de la, de la résistance locale, hein. c'est ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, en tant que euh, terroriste islamo-gauchiste, euh, j'ai tourné garde à vue, il y a un an qui est presque pile poil avec Gaspard euh, pour avoir porté un, un portrait de Macron devant l'Elysée. Donc, euh, je le salue et je reste solidaire en tant que confrère euh, islamo-gauchiste euh, terroriste. Euh, vous voyez, le, vous voyez le, le portrait là, hein, de Saint-Jacques Chirac oh, Il nous manque oui, énormément. Oui, non. Enfin, si, <rire> si. parce que ça lui... Ça lui en bouge une, oui. sans faire bouger l'autre. Euh, <rire> je pense que c'est la phrase du soir. Et surtout, euh, franchement, l'islamo-véganisme, on en parle On peut en parler, ouais, c'est un sujet là, important. Est-ce qu'on pas... peut en parler Ouais, parce que dans le film, j'ai pas compris. Il y a une blague sur les graines germées, là. J'ai pas rigolé. J'ai <rire> pas compris. <rire> Est-ce que, est que tu avais la Pablo référence du jeune entrepreneur euh... Ça Personne être... ne rebondit parce que cette soirée n'est pas facilitée par la gouvernance partagée, offerte par un moment d'intelligence collective. Voilà. <rire> on nous. <rire> je... Je... Ah, on met on et Gaspard au téléphone. Non Allez, Gaspard On met quoi sur l'attestation pour aller au procès Ah non, mais ça, c'est un gros problème, hein. Moi, je vais rester à Bayonne, du coup, et, euh, et, je vais, euh, et je vais payer des gens pour aller, euh, des gens de Amiens, pour aller pour moi manifester. C'est ce qu'on avait vu. Vas-y, vas vas dis. Oui, non, mais c'est ça, c'est le, le, le militantisme du futur, le militantisme des riches. On paye des gens pour aller manifester pour nous. Donc, comme je suis en transition vers la richitude, je vais payer des gens pour aller, euh, enfin, des gens d'Amiens pour aller... Euh, dans le froid, sous la pluie, soutenir euh, Gaspard. Voilà. Je, on voit qu'Élise voilà. a, a bien suivi la, la septième cérémonie des doigts d'or l'année dernière, dans laquelle on avait euh, diffusé cet extrait euh, merveilleux, euh, parce que ça existe vraiment en vrai. Et c'est une start-up française, en plus, comme quoi il euh, y a des Français qui ont des belles idées. Elle, elle est là, la start-up nation. Eh oui. Donc, bah, Rico. Je viens d'avoir un coup de fil de Gaspard qui, qui nous regarde en live, là. Il, il nous dit qu'il y a un petit décalage, mais... Euh... Il est, il, est, il est très content. Euh, et ben on lui de... souhaite de nombreuses années de prison. <rire> voilà. voilà. <rire> bon, ça, ça va être oui. peut-être un peu difficile de, euh, de tenir euh, le, le masque et, et le costume euh, très, 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 très euh, longtemps euh, pour discuter. Euh, C'est vrai qu'on a envie peut-être aussi de, de discuter euh, 
un tout petit peu plus sérieusement, ou du moins, ouais, on va être obligé, je pense, pour raconter un peu plus des détails sur le film, raconter un peu des choses sur, sur cette aventure euh, qu'on a l'habitude de, de jouer en salle. Là, c'était un peu l'occasion de, de quand même avoir un échange, de, de faire événement avec le public. Mmh. Euh, voilà, tout ça pour dire que cette adaptation, euh, bah, je, je, je sais plus, euh, oui, c'est Xavier qui disait que bah, c'était chouette, que ça nous a permis d'aller à la rencontre. Euh, des, des nommés et des gagnants, d'aller euh, remettre, tenter de remettre et parfois y réussir en main propre euh, ses doigts d'or. C'est quelque chose qu'on comptait faire euh, même en salle, on comptait tourner ces vidéos, mais là du coup on a été obligé de faire euh, l'intégralité euh, en vidéo, mais on espère que euh, la vidéo circulera et qu'on pourra euh, la présenter aussi dans des grandes salles parce que j'espère que vous étiez euh, entourés, les images sont parfois difficiles, et euh, c'est important de, de, voilà, de, de les recevoir à plusieurs, euh, d'encaisser ça collectivement. Euh, parce que parfois, tout seul, elles, elles peuvent faire mal. Voilà. Donc, désolé si certains, on, on rigole non. et en même temps, parfois, on... On, va, on... on répond juste à une question d un, d un, de, de quelqu'un qui nous a suivi et qui nous demande est-ce que vous avez réussi à, mettre, à, remettre, à, mettre, à remettre tous les doigts euh, et là, ce... Hélas, non. Euh, c'était pas simple, vous l'avez vu, à l'Elysée, c'était même un peu tendu. Euh, Peut-être que vous avez suivi euh, les bonus où vous voyez, vous entre, vous entreapercevez que qu'on était bien entouré. Euh, on a juste, euh, eu juste une petite vingtaine de, de policiers rien que pour nous. Euh, et donc c'était, ouais, c'était un peu, un peu difficile parfois de, 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 de remettre tous les, les doigts d'or en vrai, mais on a tenté à chaque fois. Et, euh, et, et Léa euh, est notre petite chouchou de cette année. Quand même. Mais ils seront envoyés, alors, euh, quoi qu'il en soit. On ne l'a pas montré, mais ils seront envoyés euh, chez Jean-Pierre Pernaud. Du coup, il a été déposé vraiment chez lui. Et tous les autres doigts euh, iront à leur destinataire. Ne vous inquiétez pas. Et nous vous le ferons savoir euh, prochainement. Est-ce qu'il euh, y en a qui découvraient peut-être la, la cérémonie C'est intéressant d'avoir euh, vos retours. Vous qui êtes là avec nous, euh, vous pouvez nous faire part un petit peu. Euh, et puis, pour ceux qui connaissaient un peu le, le, la vidéo auparavant sur cette adaptation... En film, je sais pas qui veut. On nous dit c'est mieux dans une salle avec plein de public. Alors évidemment, on a, ça nous a manqué l'année dernière le Sébastopol, 1300 personnes, une ambiance de feu. Cette année, on devait pour la première fois faire le Palais des Glaces euh, à Paris. Évidemment, euh, les tournées nous manquent. Euh, comme euh, voilà, on est, on est tous sur, dans les starting blocks pour envahir les salles de concert et, et les salles de théâtre euh, et les ciné. Euh, voilà, c'est, euh, ça, ça nous a manqué évidemment. Euh, le, le contact avec le public est irremplaçable. Mais on espère que on, on, on est aussi euh, voilà on, est, on aime faire des vidéos vous l'avez vous l'avez remarqué quand même euh, avec l'Illenium cette année et puis d'autres vidéos euh, on a on s'est exercé à cet art euh, délicat de, du, 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 du youtubeur euh, et c'est et, et ça nous amuse aussi comme exercice même si c'est différent euh, euh, que, que le voilà qu'une pièce de théâtre euh, on aime allier les deux et euh, la scène nous manque. Voilà, la, la scène nous manque quand même. Et on est content bah, parce que le, le, le film a été diffusé dans quelques théâtres occupés. Un donc salut euh, à eux. Voilà. Merci à ceux qui ont regardé. Un gros doigt euh, voilà. Pour tous les théâtres occupés, un gros doigt du capital. Voilà. Et on arrive bientôt pour, pour saluer les salles occupées. Voilà. Villeurbanne notamment. Et Théâtre oui. de l'Union <rire> aussi, ce que j'ai cru comprendre à Limoges. Ouais. Alors, je ouais, moi, je voulais, euh, je voulais dire que c'était quand même. Euh... Un film de qualité, quoi. C'est remarquable euh, ce que vous avez fait, euh, les gars. Et c'est peut-être différent. Il euh, y a un manque par rapport à la cérémonie, mais il y a vraiment quelque chose là. C'est vraiment exceptionnel, quoi. On a un grand spectacle. Je trouve même jusqu'à la chanson à la fin. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Donc, longue vie au doigt d'or. Merci beaucoup. Ça nous touche. Ouais. Et, ça me... et je suis fier d'être français euh, après avoir regardé le film et d'avoir côtoyé euh, ce métier euh, tant euh, merveilleux du journalisme. Laure, tu dois être fier d'avoir euh, fait du journalisme. Quoi. Moi, ça me... ça me fait tout chose. Quoi. Alors, ce n'est pas une fierté, en fait, c'est mon ADN. <rire> c'est euh, ça, ça vibrionne. Enfin, je suis le vivant. Je, tu vois, c'est un histoire. C'est plus, plus que moi, la somme des parties, c'est plus. Enfin, un truc comme ça. Alors là où j'ai été un peu jaloux, c'est quand même le l'idée de McDo euh, qui est pas française. Et là, je suis quand même assez déçu, mais c'est quand même le pompon, ça. Pour moi, c'est la, la Suède. Ouais. On a des bons publicitaires aussi en France. Hein. On a Jacques wow. Seguela quand même. Hein. 
Vous montrez votre, euh, ta, ta Rolex, tu la montres ta Rolex, Pablo, s'il te plaît Ah, mais je, je l'ai oublié dans le sauna. Voilà. <rire> euh, non, mais c'est vrai que... Oui, oui, bah, pour euh, les spectateurs qui n'ont peut-être pas... Euh, en fait, on a fait un doigt d'or de la meilleure publicité. On avait diffusé euh, un concours de 10, 10 publicités qu'on avait sélectionné. Donc euh, voilà, c'est McDo qui a emporté largement... Euh, le, le prix, mais n'hésitez pas à aller voir, il y avait pas mal d'autres publicités euh, savoureuses, mais c'est vrai qu'il y avait peu de publicités euh, françaises euh, cette année, euh, on n'en a pas trouvé euh, beaucoup, mais oui, oui, McDo, là, ils ont fait fort avec le, ce, ce, ce beau greenwashing. Euh. L'occasion pour préciser, parce qu'on nous le demande souvent, que euh, tout ce que vous avez vu, euh, enfin, toutes les vidéos que vous avez vues sont réelles, évidemment. Euh, <rire> malheureusement. Mais, malheureusement, non, mais... On, parfois on se demande quand même, parfois on se demande si c'est pas une parodie, par exemple cette, cette pub de McDo, et euh, non, c'est bien réel. Et on nous demande aussi euh, comment faire pour projeter vos films dans les occupations de théâtre, justement, actuellement. Ben voilà, appelez-nous, appelez-nous, ce sera un grand, grand plaisir. Euh, on vous donnera euh, des, 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 des liens pour euh, diffuser euh, euh, cette cérémonie dans, dans, des, dans des théâtres. Et pourquoi pas si c'est pas trop loin de Dubaï on pourrait peut-être se déplacer également, mais voilà, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et on nous demande aussi, avez-vous été condamné, puisqu'on parle de... Il y a beaucoup de, parmi nous de multirécidivistes euh, qui ont eu affaire à, à la justice, hein, des affreux anti-pub, notamment, et des désobéissants. Avez-vous été condamné, euh, ou, ou euh, est-ce que vous avez eu des amendes par les flics euh, lors des interventions euh... Ça a été chaud, ouais. mais euh, on a eu de la chance. <rire> on a eu de la chance. Euh, après on a su doser un peu les prises de risque parce que malheureusement on a vraiment tourné le tout en deux mois il euh, faut vraiment savoir que euh, en fait, euh, fin décembre on pensait pouvoir jouer dans les théâtres on avait ouvert nos billetteries et c'est tout début janvier que finalement on a compris assez vite que, ça allait pas, euh, ce, ce, que les théâtres n'allaient pas réouvrir et donc on, on s'est adapté en deux mois donc on, pouvait pas, on, a, on tournait tout dans une semaine on ne pouvait pas prendre des risques et ne pas être disponible pour tourner le lendemain mais ça a été chaud, on va dire peut-être qu'ils ont été gentils aussi avec... Euh, on a joué la, la carte des artistes euh, euh, en difficulté. Et euh, voilà, mais c'était à la fois... Euh, bah, dès qu'on va titiller un peu les lieux de pouvoir, en fait, dès qu'on est allé au ministère de, de la Santé, à l'Elysée, alors là, l'Elysée, euh, forcément, euh, à peine arrivé, euh, tout de suite, il y avait, comme tu, tu l'as bien dit, Alès, euh, il y avait 20, 20 vigiles, et, enfin, vigiles, au fur et à mesure. policiers... Non, euh, oui. Euh, ça c'était assez tendu euh, voilà non, euh, on, on a été à deux doigts de, de passer la nuit au chaud on va dire mais, mais c'est ça aussi qui nous amuse euh, c'est pour, pour ça qu'on est, on est tous réunis d'ailleurs ce soir euh, euh, en tant que voilà, euh, désobéissants euh, voilà, on a envie de, de, de gratter là où ça fait mal et puis de leur montrer que on, on se laisse pas faire quoi et que et qu'on prend la rue aussi et que et, et nous ça amuse ça nous amuse aussi de faire les cons et de jouer de, de, au clown de, de, de jouer devant euh, ces flics et, et devant euh, toutes ces personnes qui préservent l'ordre euh, institutionnel et ben de leur montrer que on n'a pas peur et que on est prêt à prendre des risques et euh, euh, y compris pour pour s'amuser hein, mais euh, mais pour dire des choses surtout et et c'est vrai que euh, à l'Elysée, ils n'ont pas aimé le, ce, ce doigt d'or, forcément. Euh, on nous a un peu menacé de... Euh, C'était quoi De l'injure euh... Outrage, outrage à... Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> bon. Euh, Peut-être une question, euh, parce que vous, on a, cette année, c'est la première fois qu'on a euh, fait un jury. On, voilà, les autres années, on décidait un peu euh, tout seul par rapport aux images... Euh, ce qui nous parlait, et puis ce qui nous inspirait aussi dans l'écriture euh, des discours des gagnants, puisque à la place de, pour ceux qui découvrent la cérémonie, euh, dans le spectacle, normalement, il euh, y a des acteurs qui viennent incarner des représentants des gagnants, et qui viennent sur scène, comme pendant la cérémonie des Césars, récupérer le doigt d'or. Donc souvent, on choisit un peu les gagnants en fonction de ce qu'on pense, euh, de ce qu pense être euh, voilà, ceux qui le méritent. Mais euh, on, voilà, on voulait plus de légitimité à, à ce prix, à cette récompense. Donc on a proposé euh, à un jury de 40 personnalités. Et voilà, euh, ce soir, on a 5 membres de ce jury. Alors peut-être une question à, à vous, jury, par rapport euh, au, au résultat. Vous avez peut-être euh, voté euh, parfois pour certains des gagnants, parfois pas. Euh, 
Est-ce que euh, voilà vos réactions par rapport au, au palmarès Est-ce que euh, vous avez des frustrations, euh, des contentements, des joies euh... Qui veut réagir Allez-y. Euh... Laure a envie de réagir, j'ai l'impression. Non. Laure, tu ne réagis pas parce que non, on t'entend. Je me démute et je réagis direct. Euh, Léa, euh, mon, mon choix de cœur euh, qui battait à droite, mais j'ai un cœur à gauche aussi. Et ben, cette remise, cette prise en délicatesse, cette façon de dire oui, non, euh, il se fout de ma gueule, mais quand même, non, en fait, ouais, mais je prends, je prends et j'embrasse, et j'embrasse cette douleur, <rire> cette flèche dans mon cœur, et elle l'a fait avec une telle grâce, je vous assure que je trouve c'est un moment, à elle, on doit aussi lui mettre deux doigts de délicatesse. Deux doigts de délicatesse, parce que elle, elle, c'est vraiment... Enfin, en plus, c'est en direct. En direct. Enfin, je, vous voyez ce que je veux dire, c'était du bonheur pur. Et, et moi, enfin, moi j'avais enfin, euh, quelque chose qui frétillait en moi de ça. Et donc, euh, j'avais voté pour Léa et je... Oh, merci, merci. Bon, bah, content que merci ça t'ait fait plaisir. D'autres réactions euh... ah, Moi, oui. je vais prendre la défense de Léa parce que je suis un peu sous le charme et que ça joue, ça. Euh, mais euh, non, c'est vrai que quand on voit… Euh, je ne sais plus trop bien pour qui j'avais voté, mais je sais que je n'avais pas voté pour elle. Euh, sans doute Pascal Pro. Et c'est vrai que… Euh, alors, bien sûr, elle, elle est naze sur un certain nombre de choses, etc. Mais quand on voit les autres euh, avec lesquels elle était en compétition, comme Pascal Pro notamment, euh, c'est tellement le robinet de l'horreur, enfin de, du cynisme, de la bêtise, de, que c'est vrai que euh, ça fait un... J'ai trouvé un peu limite ce moment, euh, et puis euh, bien sûr l'obligation d'aller remettre euh, du coup le doigt d'or à, à, euh, à cette Léa Salamé. Bon, voilà. Euh, bon, mmh. voilà. Euh, J'aurais préféré les autres parce que on aurait été dans un... Dans un tu un truc euh, vraiment de classe et de frontal et bien... Léa, c'est plus compliqué, je trouve. Figure mais complexe, bon. ouais. Figu figure non, toi... mais le pire, c'est que tu as raison. Le pire, c'est que tu as raison. Et figure-toi qu'elle qu elle, elle, même Je n'ai pas tort et Attends, que non, je n'ai pas tort. On en parlera tort. après. Comment euh, je veux bien écouter le jury. Euh, ça peut être sur la catégorie meilleur chaîne garde, ça peut être sur une autre, mais euh, puisque celle-là vous inspire... Euh, euh, non, les, toutes les autres. Mais euh, je voulais juste dire que Pascal Pro l'avait eu l'année dernière. Voilà, donc euh, il y a certains, Zemmour, il a eu trois fois de suite, Emmanuel Macron, il en est à son septième. Voilà, il y en a qui, qui cumulent. D'autres réactions euh... C'est ouais, la tragique Zemmour. impuissance. C'est vrai que Zemmour, euh, il est fort et euh, il y a du niveau là. Euh, je suis assez aussi Pascal Protiste euh, ah. dans l'âme, mais il y en avait un euh, qui était quand même très très bon là, Messia ou Massia. Ouais, Messia, c'est la révélation de cette année. Hein. Ouais, on peut le dire et j'étais un peu déçu qu'il ne l'ait pas eu parce que c'était mon chouchou. Mmh. Après, euh, j'imagine que techniquement, c'était dur d'aller remettre le doigt à Bolsonaro, mais il m'a bien plu cette année et j'avoue que j'étais un peu déçu. Mais c'est vrai que voilà, pour le spectacle, euh, vous n'avez peut-être pas le budget. Quoi. On espère avoir plus de dons sur, euh, sur Hello Asso. <rire> N'hésitez pas à nous soutenir. C'est le moment promo pour euh, aller remettre le doigt d'or à Bolsonaro allez, euh, allez. au Brésil. D'autres réactions sur le, le jury bah, ouais, mais euh, moi je dirais que de manière générale ça a été très 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 dur car on a eu une année avec vraiment de, des nominés avec un top niveau, high level. Euh, donc j'ai même dû revisionner deux ou trois fois chaque, chaque séance avant de vraiment me prononcer. J'ai remarqué que quand même Anuna était assez présent. À deux reprises, ouais. Voilà. Et euh, je me suis dit non mais là il cherche à ce qu'il soit nominé quelque part au moins puisqu'il était à toutes les catégories euh, présents. Il, faut, euh... il fait partie des rares ouais, nommés dans, dans plusieurs catégories. Ouais. Et pas ouais. la ça peut fois. aider pour, le, pour 2022, ça peut aider d'avoir le doigt d'or, hein, franchement. Bah, Emmanuel Macron, juste avant de, rem de remporter la présidentielle, l'avait eu, comme par hasard. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose là. Hein. Il y a un signe. Hein. <rire> je pense que Zemmour, euh, s'il en est à son troisième, c'est peut-être aussi euh, grâce à ça qu'il se sent pousser des ailes pour, euh, pour 2022. <rire> On verra. Mais il y a beaucoup de candidats pour 2022. Euh... Ça, ça risque okay. d'être très intéressant à suivre. Par et contre, vivement... si Zemmour est élu, vous allez perdre de l'espérance de vie, vous deux. <rire> Mais tu as vu le passage avec, euh, le fameux passage avec, enfin, vous l'avez tous noté, à mon avis, avec Marine. Avec, D'abord, c'était vraiment une, une, un bel enchaînement avec Robert Ménard qui nous dit qu'il faut un pays plus autoritaire, avec Marine Le Pen qui nous dit qu'on sait exactement 
où vous habitez, vous tous, <rire> qui est peut-être vous qui nous, qui nous sur, regardez. Des et où blocs. sont vos parents qui, ouais. qui sont vos parents qui, 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 On sait très bien où vous habitez. Les fils de prof, euh, surtout. Les fils de prof également, euh, les cœurs de fraises <rire> aussi. Et, euh, et ensuite, on a Zemmour euh, qui vient couronner le tout. Allez, hop, euh, Marine et de gauche. Euh, C'est ce qu'on verra effectivement peut-être un jour. Euh, J'espère pas. Mais euh, voilà. Euh, et Elise, on t'a interrompu, oui, pardon, euh, ouais. du coup, sur non, le... le... Que... Non, non, mais après, oui, autre chose, c'est que je trouve que c'est quand même vraiment génial, ce film, parce que, mine de rien, ça fait une rétrospective sur toute l'année, et je me rends compte qu'on a vraiment tendance à oublier des trucs hyper forts, et on est tellement, euh, euh, comment dire, bombardé d'images, d'informations, euh, d'événements en événements, qu'on en, euh, qu en oublie beaucoup, et euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, salutaire, euh, cette, euh, cette, euh, ce moment-là. Et euh, voilà. Alors, un, retour, un super travail. Un re... Merci beaucoup. C'est un, un retour qu'on nous fait euh, souvent, euh, que ce soit en tournée euh, après le, le, la cérémonie, ou euh, là, on, je, je, on lit effectivement des gens qui nous, qui nous disent que c'est bien difficile d'avaler de, de, tout ça, mais euh, de se prendre tout ça en, en pleine face, d'autant que vous êtes nombreux à ne pas voir la télévision ou à ne à, à pas la, la voir régulièrement. Mais c'est quand même, voilà, c'est un, un zapping de l'année. C'est une rétrospective qui est nécessaire, effectivement. Et je, je, je parlais du zapping. On en profite pour... Alors, vous avez vu, hein, revoyez le, 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 le générique avec les remerciements. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde à remercier. On remercie les personnes qui sont, que vous ne voyez pas, mais qui sont autour de nous, notre team. Euh, voilà, Kevin, Louise, Hello, David. Euh, on et, et les autres, vraiment, c'est un, une équipe fantastique. Et, euh, et également, Patrick Menet, qu'on aime bien euh, saluer et remercier, qui est l'auteur le, 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 que vous connaissez sûrement, l'auteur du, enfin, le réalisateur du zapping et qui s'appelle maintenant Vu. Euh, je vous invite vraiment à, à les soutenir aussi. Euh, c'est euh, salutaire. C'est un travail incroyable qu'ils font euh, tout, au, tout au long de l'année. Euh, on nous demande. Euh, on n'a pas. Il ah, y a Raled, Raled, Raled qui n'a pas réagi sur le, les nommés. Ouais, bah, du coup, moi, c'est bien parce que vous avez dit plein de choses que, que je voulais dire. Donc, du coup, ça me fait gagner du temps. Notamment par rapport au fait que je n'ai pas de télé, mais il y a plein de choses du coup, que j'ai découvert. Et euh, ça, bah, c'est bien parce que du coup, je vois à quel point c'est la merde. Bon, euh, mais sinon, à part ça, en fait, moi, ce qui m'avait marqué dans votre film déjà, c'est le. Euh, en fait, j'avais, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait, enfin, euh, toutes les images de violence policière. En fait, j'en avais quand même connu quelques-unes, mais il y en avait quelques-unes qui m'avaient vraiment euh, surprise et, et, et fortement choqué. Euh, alors que je suis quand même, euh, bon, ça va, c'est 15 ans que tu milites, mais quand même, c'est comme assez impressionnant. Euh, donc, c'est vraiment bien de, de montrer ça, je trouve. Euh, et après, par rapport à le, par rapport aux au nominés. Euh, donc moi, bah, je, je, il y en a un que j'ai raté un moment parce qu'il y avait mon fils qui était à côté. Donc du coup, euh, bon, bah, mon de c'est la première fois que je le mets devant mon écran en fait. <rire> il fait voilà, il était là. Euh, mais du coup, j'ai dû aller coucher et tout ça à un moment. Et en fait, pour la meilleure réplique, c'était bien Macron qui avait gagné. Hein, ouais, encore pour donc, euh, les amis de la Terre. Macron et l'Allemand. Execo, ouais. Oui, bah, du coup, je, je, je suis très content qu'il qu ait gagné parce que… C'est grâce à lui qu'on a un gros, un gros coup de pub aux, aux Amis de la Terre. En, en, tant, en tant que président des Amis de la Terre, je ne peux qu'être très content. Euh, pour la petite histoire, en fait, nous, quand on a fait le détournement, c'était une pure blague entre nous. Il euh, y a une personne qui nous a dit sur Twitter « Ah, trop marrant, on pourrait vous appeler les Amis de la Terre ». Puis il y a Charles, que certains d'Alternativa connaissent, c'est un Lyonnais, euh, Charles de Lyon, qui a fait un détournement et puis on a envoyé ça euh, de notre logo. Et en fait, c'est devenu une grosse blague, mais en fait, ça en fait. Et de, et les médias ont repris ça, ils nous ont invités sur des plateaux, on n'a jamais été invités. Juste en racontant une grosse connerie, <rire> en reprenant une, une, une grosse connerie, c'est quand même hallucinant comme quoi le niveau des médias il est bien. Euh, <rire> donc euh, voilà. Ce qui prouve Et aussi euh... que le, le, rire, euh, le rire fait réagir aussi ouais. euh, avec les amis de la Terre. Euh, et puis euh, <rire> voilà. C'est important, c'est bon, une, bon, a... une arme à ne pas sous-estimer. Il ah, y, y a Laure du qui coup, veut réagir. A, Laure. On a, euh, juste, ah, on a dû se former du coup, sur les critiques de la 5G parce qu'en fait, on n'était pas très, très prêt euh, pour ça au début. Mais du coup, euh, mais ça va, en fait, il y avait de quoi, de quoi faire. Peut-être ju juste finir juste sur la, la, sûr, la, la, petite, sûr, frustra la petite frustration quand même. C'est le, le meilleur acteur. Euh, pour moi, c'était Emmanuel Macron le meilleur acteur. Et, et d'ailleurs, quand j'ai fait ce choix, parce qu'en fait, il avait eu des cours de théâtre. et D'ailleurs, sa prof de, de théâtre, c'est sa femme euh, okay. qui était au lycée. Donc du coup, euh, voilà, enfin, je voulais vraiment le féliciter euh, et, euh, et c'est ma petite frustration quand même. Il faut qu'il mérité quand même, euh, son, son sans filtre, il était magnifique. 
du grand art et c'est d'actualité en plus. Voilà. C'était serré, c'était serré pour vous dire un peu les, les résultats. Euh, meilleur acteur, c'était serré. Euh, mais Ma Emmanuel Macron a déjà gagné plusieurs fois le, le doigt d'or du, du meilleur acteur. Je voulais juste une, faire deux petites réactions. Euh, la première, c'était par rapport au traitement des images. Euh, comme tu le dis, Elise, ben, je sais que moi, personnellement, c'est un peu ma façon à moi de, de digérer un peu toutes ces images que je reçois, parce qu'on regarde beaucoup le zapping. Et donc, c'est cette façon de, de les travailler, de travailler cette matière. C'est un peu la, la façon de synthétiser, d'en faire un peu euh, une sorte de miel, un peu de, de, de toutes ces horreurs, d'arriver à, à, à les travailler pour... Euh, voilà, les digérer et les montrer de façon présentable et pouvoir les partager, partager un peu notre inquiétude par rapport au monde actuel mmh. avec le plus grand nombre. Et euh, sinon, puisqu'on a parlé de, de Léa Salamé, c'était juste peut-être vous dire un petit peu, euh, un peu plus de, de cette rencontre. Euh, alors, c'était curieux parce que là, pour le coup, euh, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la, la dernière cérémonie des doigts d'or, c'est sorti pile poil au moment de son combo euh, qu'on a montré euh, entre euh, l'accueil chaleureux, l'entretien chaleureux avec euh, Carlos Ghosn et juste après euh, l'interview euh, musclée avec euh, Martinez. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, même nous, on, on écrit la cérémonie les, les, et presque on avait envie de la rajouter. Et donc, il y avait une petite frustration sur le moment à chaud de ne pas pouvoir la nommer et presque la faire gagner. Donc finalement, elle a, elle a gagné l'année suivante. Comme quoi, les extraits restent euh, et, et ont vraiment marqué. Mais sur le moment, en fait, elle a été euh, euh, surprise et offusquée. Elle était, euh, elle, justement, euh, comme tu l'as dit, Xavier, elle disait non, par rapport à, à d'autres, euh, c'est complètement injuste, euh, tous les macronistes me tapent dessus. Euh, donc voilà, c c euh, elle nous a presque fait un peu culpabiliser. C'est vrai que c'est pas... Non, pas du tout. <rire> <rire> mais, mais elle est venue nous voir, elle, elle a été fair play, elle est venue nous voir après. Euh, pour nous dire qu'elle elle trouvait ça injuste en tout cas. Voilà, c'était sa réaction. Sa réaction. Mais en même temps, oui. elle a été fair play à, à, à le récupérer. Oui. Euh... Le, le, je, après, je vais prendre, je vais, je, on va répondre à quelques questions du, de, du, du public. Enfin, du, je ne sais pas comment on dit. Euh, Laure, tu voulais dire quelque chose Tout à l'heure, tu as fait ça, Laure. Laure. Non, je voulais juste apporter une sorte de bonification. Vas-y, on t'en prie. Nous, nous t'en prions. Je voulais juste faire une jolie petite bonification et proposer euh, euh, après tout ça, mais de, enfin, je préfère les questions du public d'abord, bien sûr, bien sûr et avant tout, bonification plus tard. D'accord, d'accord. Euh, alors, bah, rapidement, en fait, alors moi je voulais rajouter que tu as parlé des, violences, des images des violences policières, on en a mis très peu, il faut bien le dire, c'est assez triste à dire, mais... On en a mis très peu, on en aurait pu mettre beaucoup, beaucoup plus. C'est l'occasion pour nous de dire que, effectivement, et on nous a demandé s'il y aurait le bonus de levallois perret parce qu'on a, a eu beaucoup de participants. On remercie infiniment les gens qui ont participé aux actions à Euralil, euh, à, à levallois perret euh, Faisons de plus en plus d'actions comme ça dans les lieux euh, pour, voilà, pour euh, aller sur le terrain, euh, les emmerder. Euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh, en tout cas, oui, donc il y, a oui, il y aura des bonus. Il y aura voilà. des bonus. Euh, C'était pas facile. On a essayé de faire une version euh, quand même euh, qui puisse être digérée en une seule soirée. Donc on a écourté beaucoup euh, les apps. Mais sans doute, on va sortir euh, un peu plus tard, mais bientôt, euh, des apps euh, en version un peu plus longue euh, directement sur, sur notre page Facebook, sur les, sur les réseaux, euh, sur notre page YouTube, euh, que vous pourrez partager. Voilà, si. Elle... Ouais. Et euh... oui, on est Lillois. Une Alors, question, on, on est Lillois. Une question, on est Lillois, effectivement. En fait, on n'aime en... ah, pas de Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé après Euralil Oui, c'est aussi sur la question sur les. On a eu un petit échange avec les avec les, les vigiles et puis la police, puisque la police a été euh, appelée. Et s'il y a une anecdote euh, savoureuse, c'est que euh, ouais. en fait, ça s'est passé. Euh... En fait, on s'est dépêché, on a fait le tournage en, en accéléré à, à Euralil parce qu'on sentait qu'on euh, allait bientôt être confiné. Et c'est tombé un peu par hasard. On a choisi le samedi, euh, qui était le samedi de la fermeture des centres commerciaux. Et euh, en fait, il y a des, 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 des consommateurs qui ont euh, cru euh, assister à une manifestation contre la fermeture des, des centres commerciaux. Il y a eu un petit buzz à un moment donné. Et ça a été relayé par pas mal de, de gens de droite, du coup, en disant, regardez dans quel état vous mettez les Français en, en fermant les centres commerciaux. 
Malheureusement, il y a un article de, de La Voix du Nord qui a un peu euh, rétabli la, la vérité. Nous, on voulait garder un peu les images pour la surprise pour le film, mais on était surpris comme quoi vraiment euh, les gens interprètent. Euh, parce que le, le slogan qu'on qu qu n'a pas mis, mais il y a eu euh, « Travail, obéis, consomme, ferme ta gueule ». Et il y a des gens qui ont interprété ça du coup euh, au premier degré et qui étaient contents de vouloir travailler, consommer. Voilà, je voulais, je voulais revenir aussi sur... Ben là, on nous demande de, qu ce qui s'est passé après dans, dans les coulisses. On nous voit entrer dans, dans, dans les... Voilà, euh, on, ils ferment la porte, les vigiles, sur nous. On est resté avec deux vigiles. On a tout de suite calmé euh, le jeu comme, euh, comme euh, on sait le faire. Euh, ils ont vite compris que... Voilà, on, on était là pour à la fois manifester notre soutien envers le monde de la culture, euh, des précaires et de toutes les personnes qui, euh, qui critiquent cette société de consommation et, et ce, 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 cette schizophrénie entre eux, voilà, la, le, le, le confinement des uns et, euh, enfin, et puis l'open bar pour la consommation, pour la surconsommation. Euh, mais en, et en discutant, c'est toujours euh, assez intéressant. On ne l'a pas fait sur, euh, souvent sur les, 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 les perfs, comme on les appelait, euh, quand on est allé remettre des doigts d'or. On n'a pas eu l'occasion forcément de discuter avec les, les vigiles. Était pas, euh, ils étaient plutôt énervés. Euh, par contre, à Euralil, on a eu l'occasion de, de leur parler. Et c'était plutôt euh, cordial comme, euh, que, que, comme échange, y compris avec euh, certains policiers à qui, cependant, on n'oublie jamais de... Euh, même si euh, l'échange est cordial, euh, même si on essaie d'expliquer euh, nos motivations, euh, on voilà, ne on euh, manque pas évidemment de leur rappeler que euh, même s'ils sont, euh, sont agréables euh, lors des manifestations, si on leur dit euh, de nous taper dessus, ils vont nous taper dessus et c'est bien ça le problème, euh, l'obéissance euh, aveugle. Euh, mais sinon, en, de manière générale, euh, on nous, parce qu'on nous a demandé aussi si on n'a pas... Euh, euh, Est-ce qu'on nous a mis des Est-ce qu'on a été pressions. soumis à des pressions pour ne pas diffuser certaines scènes Non, parce qu'on a on sait on a rien censuré. Euh, aucune. De, devant l'Elysée, on s'est quand même fait. Il euh, y, a, y a quelques images qu'on a dû effacer. Mais heureusement, euh, ah. on avait oui. pu euh, filmer de loin euh, certaines scènes. Enfin, c'était bien organisé, et donc ça a pas. Mais mais on n'a pas pu enregistrer tout ce qu'on voulait. C'était quand même euh, la scène oui. la plus tendue. Mais on n'a pas été on n'a pas été soumis à des pressions par je, que sais-je CNews ou TF1. Euh, malheureusement, enfin, on n'est pas encore assez connu pour euh, déranger à ce point-là, mais grâce euh, à, à tout, tout notre jury et le, et le public qui nous suit, ben, parlez-en parlez autour de vous. La VOD, c'était la première cette, cette soirée, mais il, va, il y aura d'autres visio euh, live. Euh, et surtout, euh, ben, le, la VOD va continuer à vivre. Alors n'hésitez pas à la diffuser un maximum. Faites un maximum de bruit euh, pour, que, pour que beaucoup le... Et après, on la mettra sur, sur les réseaux. Pour l'instant, on la garde en, en VOD parce que voilà, un, c est, c est, ça nous a pris énormément de temps et on a besoin de, de reconnaissance euh, également euh, bah, humaine, mais aussi financière pour, pour tout ce travail. Euh, donc, c'est pour ça qu'on la laisse en VOD. Mais après, l'idée, c'est de, de la mettre disponible gratuitement pour, pour tous, bien entendu. Euh, pour rentrer à, à l'Elysée la prochaine fois vous prenez le taxi parce qu'en fait quand on arrive et qu'on sort en taxi devant l'Elysée, les policiers captent rien les gauchistes n'arrivent jamais en taxi on aurait dû te consulter dans la <rire> préparation de, de l'action tout ouais. ça s'est fait vite mais pour la prochaine fois on, on prendra tes conseils et euh, après j'avais euh... là demain il y a 2000 taxis qui arrivent devant l'Elysée demain, tous les gens du chat vont prendre le taxi pour pouvoir entrer dans l'Elysée ça c'est beau j'espère bien après, il y avait quelque chose d'un peu troublant pour nous parce que, euh, Pablo, ça, tu, tu disais tout à l'heure que euh, l'année 2020 était particulièrement euh, chargée. Euh, ça, on en a tous conscience pour la première fois. Tout le monde dit, euh, voilà, 2020, voilà, c'est devenu une expression, quoi. So 2020, voilà, c'est... Euh, mais, mais nous qui faisons la, les, la cérémonie des doigts on en est à la huitième. Ça fait huit euh, ans qu'on qu recense un peu à la fois toutes les catastrophes nues... Euh, 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 tous, les, tous les éléments, euh, fin, le climat, fin, énormément de choses. On sent que euh, ça se réchauffe dans tous les sens du terme, que ce soit le, les catastrophes, euh, la, la violence euh, des policiers, la violence des journalistes. On sent une, une pression qui monte. Euh, moi, la grande question depuis longtemps, c'est jusqu'à quand on pourra faire une cérémonie des doigts d'or euh, Jusqu'à quand on pourra accueillir euh, des gens dans le, dans le public Là, finalement, c'est la première année où quand même on a un bel obstacle qui vient par, par ce virus, mais on sent déjà que il euh, y, y a déjà un, un premier euh, grain de sable dans, dans, dans la machine. Ouais. machine. C'est vrai que beaucoup de gens nous disent quand ils viennent voir la cérémonie que c'est quand même euh, assez euh, 
anxiogène un peu euh, toutes ces images. Euh, mais c'est un donc, exutoire collectif aussi. Voilà. Je, euh, non, mais c'est pour aussi mettre un peu le, la, la, la discussion euh, à la fois sur, sur ce thème. Comment euh, euh, être lucide et, et, et <rire> rester euh, debout, euh, rester, euh, ne, ne pas... Euh, être dépressif, euh, comme euh, voilà, c'est un peu le, Laure, tu veux bien nous le parler titre de, 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 ton, de ton livre, Laure, et je pense que vous pouvez tous réagir, parce qu'on est tous un peu confrontés à ça, à essayer de regarder les choses en face et à essayer de, 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 de garder à la fois la, la joie de vivre et, 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 et le rire. Enfin, nous, on essaye, voilà, en tout cas, d'aller par cette voie-là, mais il y en a d'autres. Enfin, voilà, on peut vous faire réagir par rapport à ça. Vas-y, Laure, et moi, je veux bien... Le, Laure, tu et as écrit un livre. Khaled aussi. La, votre question, elle est comme un rhizome. Elle est énorme, votre question. Oui. Mais c'est ton euh, bouquin. Euh, oui. euh, votre question, c'est trois tomes. Alors, excusez -moi. Juste, alors, on va faire comme sur les plateaux télé. Tu, 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 as, une minute, tu as 30 secondes pour, pas, pour en et parler. Bah, euh, Vas-y, vas Pablo. Tu... Non, c'est vrai que c'est toi qui m'enveloppe la fin. Non, mais euh, vous l'avez... Vous l'avez compris, enfin, le, une des, un des remèdes, un des antidotes, c'est être ensemble et, euh, et rire. Le rire, c'est l'antidote du pouvoir, donc c'est votre cocktail. Bon, là, cette année, c'est un peu foiré, mais justement, moi, je trouve ça intéressant parce que ça met en abîme. Euh, déjà, il faut retourner les choses et euh, montrer les Khmer bruns ou euh, le capitalisme punitif. Enfin, il y a des trucs à retourner quand même dans la syntaxe. Et, euh, et ça, c'est vachement intéressant, euh, votre regard inversé, du coup, ça, ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai eu un peu mal au cœur là, ce soir, mais euh, j'ai quand même ri. Et il euh, y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu Years and Years, c'est une série anglaise, mm. une mini-série en 5-6 épisodes, je ne sais plus, <coughs> hallucinante, qui, qui montre un futur très très proche, genre dans 1, 2, 3, 5 ans, ouais, génial. en Angleterre. Et c'est dystopique, mais un tout petit peu. Et on se rend compte de glissements comme ça, et vous ça vous, vous, vous avez déjà huit ans de recul. Vous pouvez voir, euh, en, en, euh, déjà, j'imagine ce, ce glissement. Mm. Et, et c'est une, une série qui fait vraiment flipper parce qu'on voit l'Angleterre, dans, enfin, la Grande-Bretagne, dans cinq ans, à quel point on est très, très proche. C'est assez intéressant. Un, ouais. un exemple frappant euh, qui nous a vraiment beaucoup marqué, c'est que euh, durant ces dernières années, on a vu, euh, la, par exemple, la notation des, des individus en Chine et la surveillance généralisée euh, avec des caméras euh, qui, reconnaissent, euh, qui reconnaissent les visages de chaque euh, passant dans la rue. Ça, c'était de la science-fiction encore il y a quelques années, on l'a montré. Chaque année, on montrait des exemples qui étaient de tout, tout le temps plus concrets. Et là, c'est effectif. Il y a, il y a eu euh, Black Mirror qui est passé par là, avec mmh. le, le fameux épisode sur la notation. Et là, c'est la réalité. Et c'est une réalité qu'ils veulent faire passer en France. Voilà. Et donc... Mmh. Euh, euh, je, je voudrais savoir d'ailleurs, euh, Laure, tu, et, et Pablo et puis tous les autres, euh, peut-être que vous avez vu la, la série aussi française, pour le coup, L'Effondrement. Super bien faite, ouais. Oui. Oh, non, moi, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai ressenti au plus profond de moi. Enfin, je ouais. chaque épisode, c'est un truc que j'ai rêvé, fantasmé, cauchemardé. Euh, et euh, je sais pas, d'abord, c'est pas l'effondrement, c'est effondrement. C'est tout, c'est en huit épisodes. Des putains de plans séquences cinématographiquement parlant, les parasites, c'est waouh! Wow. La classe. Je sens qu'il y a une saison 2 parce qu'il y a l'avion qui passe. Euh, bon, bref, mais euh, tu es, es pris par ce truc oh, et ouais. c'est utopique, exactement comme la saison anglaise, mais en plus vrai parce que, donc, du coup, bon, bah, tu as les pads, euh, tu as le hameau, les hameaux qui sait pas trop si oui, mais non. Bref, euh, oui, enfin, euh, oui, c est, c est, ça, c'est un truc euh, et, magique. Et à la suite de cette, euh, de, 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 de cette série et d'autres séries, il y a beaucoup, de, et, et, et de la période de Covid, justement, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, ont, qui se sont, euh, euh, comment dire, euh, que, que, qui se sont trouvés être éco-anxiogènes. Et donc, toi, tu as écrit un livre que tu peux, dont tu peux dire le titre, et, et tu peux nous en parler peut-être un peu Peut-être que c'est en, -ce en réaction. Euh, ça résonne très bien ça. avec la cérémonie, euh, pour le coup, aussi. Euh, juste après, c'est un ah, peu... Le doigt d'or, hein, le, le c'est euh, une libération, c'est un exutoire euh, au sens où, quand on ringardise le pollueur, quand on ringardise le con, euh, on prend une liberté totale, on, on endosse à peu près tous les rôles, c'est ce qui a été dit. Le bouquin que j'ai écrit, c'est « Comment rester écolo sans finir dépressif ?» Mais je vais en faire une licence d'ailleurs, parce que je, je pense que je vais écrire « Comment rester écolo sans devenir pro-nucléaire 
Alors, enfin, par exemple, où, enfin, y a, y a, on peut décliner le truc. Sans, de, sans devenir pro tout court. Sans <rire> devenir pro, quoi que ce soit, exactement. Euh, et du coup, euh, je sais pas, non, c'est un livre qui, qui, qui résonnait, qui résonne. Enfin, c'est la continue, enfin, c'est tout ce qu'on a ressenti. C'est comment, c'est cette espèce de voyage qu'on doit faire quand on est sidéré par ce qui nous arrive, par ce qui se passe, par ce point on est responsable, pour continuer à vivre avec ça, à le regarder en face, à l'embrasser goulûment, à pleine putain de bouche. Euh, se prendre un vrai doigt, quoi, mmh. pour, euh, pour rebondir sur la soirée, mais euh, <rire> pour rebondir sur le bilboquet de la vie. Ah, C'est souvent euh, comme ça qu'on est… Le bilboquet de l'effondrement, le bilboquet de l'effondrement, vous voyez <rire> ben, ben, C'est ça. Jolie expression. Ben, voilà. non, mais on le voit ça. bien dans le, dans le zap d'or du climat teaser, de la lutte pour le climat teaser. Euh, souvent, c'est la, la grande rhétorique. On, on est euh, voilà, les Khmer Verts. Euh, on, on, dès qu'on des amis. On est des rabats-joies. Euh, voilà, c'est euh, est, est souvent un peu l'attaque des, des, des gens qui veulent qu'on qu consomme moins. Voilà, on répond que les générations futures, elles avaient qu'à être là avant. On s'en sort comme ça. Mais... Euh, D'autres réactions, oui. les, 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 les autres euh, parce que ça, ça... Il y a aussi des, des réactions du, de, des gens qui nous suivent. Mais vous voulez peut-être réagir, Win Xavier, Elise, Khaled bah, Moi, j'ai hâte de savoir ce que les gens sur le chat euh, se posent comme question. Eh bien, ils sont dans la réalité, les gens, parce que... Ils, ils sont les dans gens, la réalité. Les gens, les gens. <rire> euh, ils, on nous demande, en tout cas, euh, quid des projections dans les écoles alors, à partir de 3 ans, c'est très bien. Il euh... n'y mmh. <rire> a, a aucun souci. Dans les écoles, en plein air cet été, euh, dans, dans les théâtres occupés, dans les ciné, eh bien, contactez-nous. Contactez-nous et euh, on va voir ce qu'on peut faire. Et ça... Dans un rayon de 10 km, nous, on est dans les Hauts-de-France. Donc, <rire> on va voir ce qu'on peut faire. On aimerait la faire vivre. Yeah. Voilà. Et, et pour l'été, ça dépend, parce qu'on est habitué du, du festival d'Aurillac. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a des spectateurs d'Aurillac euh, qui m'ont écrit un message. Mmh. Euh, voilà, ben, on, on y sera peut-être. Ça dépend si euh, le, le festival aura lieu ou pas. Euh, et peut-être aussi à Avignon. Euh, on ne sait pas. Là, là, en ce moment, c'est quand même. Euh, on est dans le flou le plus total par rapport euh, aux manifestations culturelles. Donc, Je voilà, vous propose d'aller jouer d'aller jouer en banlieue parisienne à, à Grignon, à Agro Paris Tech. C'est une grande école de l'agriculture qui forme des ingénieurs agronomes et euh, une majorité de femmes d'ailleurs, euh, avec 300 hectares de terres euh, agricoles pour euh, pratiquer euh, euh, les, la, les expérimentations et euh, avec une forte consonance euh, euh, transition écolo. Euh, C'était l'école de René Dumont euh, il y a très longtemps. Et euh, ils sont en, en grève avec blocus, occupation. Euh, ils vont passer un long week-end à s'emmerder euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça tourne en rond. Donc, ils auraient bien besoin d'un spectacle comme le vôtre. Et... Euh, et en fait, ils défendent, euh, enfin, ils s'opposent à la privatisation, à la, à la, au bétonnage des terres agricoles, euh, à la, à la mise en coupe réglée de leur école euh, et de la recherche publique qu'elle porte par évidemment des intérêts privés. Donc, euh, je sais pas, ça résonne un petit peu avec ce qui s'est dit ce soir. Ah, mais en tout cas, euh, voilà, c'est à, c'est à une demi-heure de Paris, de Montparnasse, je crois. Euh, moi, j'y vais par un autre chemin, mais euh, n'hésitez pas, je peux vous mettre en relation. Il y a un grand amphi. Mmh. Euh, on en parler. C'est intéressant ce qui passe là-bas, c'est à ah, suivre. Bien sûr. On, on, je, je lis, hein. difficile de rester optimiste, votre cérémonie permet aux personnes conscientes de relâcher un peu la pression, espérons que ça permette aussi d'ouvrir les yeux de certains. Ben, alors c'est difficile, on nous dit souvent aussi qu'on on reste dans un entre-soi, alors euh, ouvrir les yeux à certains, ben, part, partagez-le euh, et offrez euh, cette VOD à... à à, à votre famille, euh, à, votre, à vos amis, à vos collègues euh, qui ne pensent pas forcément euh, tout à fait pareil. Vendez-le, pas offrez-le. Offrez-le par... Euh, ah ouais. Oui, en l'achetant. On est bien d'accord. <rire> voilà. mais, merci, Pablo, de, de revenir un peu, de recentrer euh, sur ce qui est important. Ouais, non, c'est important. Mais n'empêche que euh, c'est ce qu'on dit aussi. Euh, là, on, on, va, on a l'impression de faire de, de la pub, mais... Euh, tout, on, a, on a une plateforme Tipeee aussi, et j'en je, profite pour, pour le dire à toutes, toutes les personnes qui, qui nous regardent et qui nous suivent depuis pas mal d'années. Euh, les propositions comme celle de, de, de Xavier, on en a beaucoup. 
sauf que euh, voilà, c'est difficile de répondre favorablement. On a, on est, pour faire cette cérémonie, on a passé des mois et des mois et des mois. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et, mais euh, voilà, on, a, on les a payés, passés sans, sans être payés. Euh, et, et donc, on, on, nous, on demande aux personnes qui nous suivent eh bien, de nous soutenir mensuellement, euh, même pas un euro euh, chaque, chaque mois, euh, pour qu'on puisse, pour qu'on ait les ressources, pour avoir une belle petite équipe comme on, on l'a ici, parce que c'est super de travailler euh, tous ensemble, et de, et de pouvoir euh, voilà, aller, dans, aller dans les lieux de lutte et, euh, et en faire, pourquoi pas, des vidéos, euh, ou en tout cas, euh, faire résonner la lutte par nos moyens à nous, euh, le rire et, et les, les vidéos. Je dis juste, on est sur cette plateforme aussi, parce que c'est... On fait des projets mal, euh, trop politiques pour euh, pouvoir prétendre à, à des subventions et du coup, euh, c'est la seule façon de pouvoir être indépendant et, et d'être libre dans notre ton et de pouvoir vraiment fabriquer euh, ce qu'on a envie avec euh, toute la charge politique que, de nos formes. Voilà. Euh... Mais un vrai artiste, c'est la bohème, non alors, on nous dit souvent aussi qu'un vrai artiste ne doit pas être payé et doit vivre d'amour de, de, et d'eau fraîche, mais l'eau et l'air vont être euh, payants. L'amour est précaire, la vie est précaire. Ouais, 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 bah... ouais, ouais. <rire> on habite à Lille. Hein. C'était qui euh, Citation de Xavier, citation de euh, Est-ce que c'est Laurence Parizeau Laurence Parizeau, que bravo, on va faire un quiz. Oh, Très bien, bravo. Peu Une complice qui... Juste pour vous donner une info, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, du coup, qui vous regardent. Mm -hmm. euh, il y a, donc, euh, juste à côté de chez moi, à 3 minutes, il y a un tiers-lieu euh, tenu par une association qui s'appelle La Tribu. Et, et du coup, ils ont fait une récolte de 104 euros dedans, euh, qui devrait être, être doublée. En fait, ils, ils ont même fait une bouffe collective avec des récup et tout ça, euh, du coup, pour soutenir. Euh, voilà, donc c'était pour euh, dire ça. Donc, euh, à ceux qui regardent aussi, ouais, bah, on peut, de, peut faire un don euh, aussi dès maintenant. Et après, il y en a d'autres qui m'ont soufflé, qui ils pensent que votre portrait vient de l'héros euh, qui est derrière, mais je ne suis pas sûr de cette si, information. Si, 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 c'est vrai ou pas, et on vous demande cadeau. de confirmer. Des, un cadeau des, qui vient d'ANV euh, Montpellier, hein, c'est ça. Euh, <rire> voilà. Chirac, il consommait de l'héros. <rire> merci à eux. Merci à eux. Qu'en penses-tu, Elisero ben Moi, je me demande pourquoi vous n'avez pas de portrait de Macron derrière vous. Mais, ah, mais eux, ils sont, restés, euh, ils sont restés 20 ans en arrière, ils ne sont pas dans ah, le présent. C'est un peu has-been. Non, c'est un cadeau qu'on nous a fait. Euh, qui, en fait, c'est justement euh, un portrait qui était encore resté derrière le portrait de, de Macron. Voilà, donc euh, il y avait ce reste et c'est okay. bien maintenant. Euh, c'est dans, nos, dans, dans nos, nos bureaux de, de la compagnie AAA, de l'église de la très sainte consommation. On travaille sous, sous l'œil bienveillant de de notre cher Jacques Chirac. Voilà. Je trouve qu'en hommage à Jacques Chirac, vous devriez faire un doigt d'or de la France-Afrique parce qu'on ne parle pas assez de, des, des belles choses que la France fait pour le monde en général et les Africains en particulier. Et tu soulèves un autre point, une autre question qu'on nous pose souvent. Vous auriez dû faire le doigt d'or de 2 de, 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 Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait remettre un, un, une petite centaine de doigts d'or à chaque cérémonie. Mais la, la cérémonie ferait, durerait 48 heures non-stop. Ce serait peut-être un, peu, euh, un peu indigeste, mais c'est vrai que malheureusement, euh, on, a, euh, on a de quoi faire euh, pour les années à venir. Il ouais. faut, faut lancer une chaîne de, de, de contre-info euh, continue. On nous demande quelle est la couleur du slip. Excusez-moi d'intervenir deux secondes d'un point de vue. Il y avait une question importante pour toi. Ce <rire> plus des doigts d'or, ce sont des fils fucking. Exactement. Non. Tu sais que. Euh, parce qu Il y a des points à mettre euh, sur les i. Donc, euh, oh. je, je suis désolée, il va falloir que sémantiquement vous montiez en gamme. Mais figure-toi que c'est déjà fait. Emmanuel Macron en est à son septième doigt d'or. Et il y a deux ans, il avait déjà fait. récolté cinq doigts d'or. Ah. Et donc, par la même, ah. Ah, ouais. son fils d'or, évidemment. Un fils d'or. Un, fi un, un très beau fils d'or. Et, et, et on, la question, d'ailleurs, euh, est, est assez proche. Quelle est la couleur du slip du cardinal On nous demande. Bah, dis donc. Oui, mais on a des spectateurs qui regardent Anouna aussi. <rire> voilà. Alors, non, pas, pas de réponse, d'accord No comment. Quand la prochaine cérémonie euh... On y réfléchit. En tout cas, on pense faire un, un autre projet. On, on avait déjà un peu dans l'idée de, de faire un film l'année prochaine. Euh, on vous en parlera quand ça sera plus concret. Et bien, en tout cas, on peut vous dire que là, c'était un... Un bel entraînement et, et voilà. Mais en tout cas, on continue à être présent 
mais on ne sait pas si on va faire une, une cérémonie. C'est les présidentielles l'année prochaine et c'est une, une année un peu spéciale et du coup, on va peut-être imaginer quelque chose de spécial histoire de, de continuer à se réinventer et, et, à, et à créer et à inventer des formes nouvelles. Euh, voilà. il faut, il faut, c'est le président qui l'a dit, hein, il faut, faut se renouveler. Oui, Elise. Ouais, en fait, moi, c'était juste pour précision, parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. Pourquoi je vous demandais s'il n'y avait pas le procès, le portrait pardon, de Macron derrière vous C'est parce qu'il euh, y, a, y a tout un groupe de militants, la DNV COP21, qui font des actions de décrochage de portraits de Macron pour justement laisser un vide sur le mur des mairies, comme le vide de sa politique en faveur du climat et de la justice sociale aussi. Et, euh, et là, je rebondis parce qu'on parlait aussi de, de qu'il y aurait besoin de plus de temps. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Alès, qu'il existe la nuit des publivores. Et c'est des personnes qui, toute une nuit durant, au Grand Rex, euh, bah, regardent de, des publicités. Et euh, je me souviens que tu avais fait une action euh, de désenvoûtement de ces personnes qui fait. attendaient euh, pour, euh, pour justement voir une nuit de publicité en entier. Et donc, euh, à quand la nuit des doigts d'or ah, on ne sait pas comment ça peut finir, mais à quand la nuit des doigts d'or C'est voilà. une idée, peut-être pour les, les 10 ans. On verra. Okay. S'il y a des courageux qui, qui veulent tenir. Oui, Pablo Ouais, je voulais euh, une, une minute parler des, des copains du projet de Sorry Children, ceux qui, qui présentent leur pire excuse aux générations futures. Mmh. Donc, je porte le, le t-shirt, là. Ah pour dire « Désolé, les enfants, on a foutu la planète en l'air. » Et du coup, euh, je vous invite à aller sur leur site, voir les photos. Euh, on peut se prendre en photo avec un panneau. Et votre pire excuse, celle que vous n'oseriez même pas donner à vos petits-enfants. Euh, et du coup, moi, je, le clin d'œil, je le fais ce soir parce qu'il m'avait pris en photo. Vous allez sur la pire excuse, hein, sur euh, les moteurs de recherche. Et euh, moi, j'avais fait… Euh, en fait, ma pire excuse, c'est « J'en avais rien à foutre. » Et j'avais fait un doigt, justement. Et du coup, petit clin d'œil aux copains et à vous. Voilà. Donc, allez, il y a, sur leur site, il y a même un générateur d'excuses. Si vous n'en trouvez pas, ils vous en trouvent. C'est assez marrant. Voilà. Ouais. Qui... Salut, les gars. Ouais. Un petit coucou à eux. Euh, bah, on, on, on le fera. Hein. Je crois qu'on a tous des excuses. Ouais, mais c'est une super approche, en tout cas. Euh... Un, un ouais. bon angle d'attaque. En tout cas, oui, bah, bah, aussi pour ne pas sombrer dans, dans la dépression, une des, des façons de faire, c'est d'agir. Nous, c'est un message qu'on qu aime dire à la fin de, de nos cérémonies. C'est de ne pas subir et donc essayer de, de, de se réunir et de se réunir dans l'action. Il, il y a plein de groupes. Là, on est avec des gens des Amis de la Terre, d'Alternatiba, de, de, Invec 21. Il y a aussi XR. Il y a... En ce moment, c'est vraiment très intéressant tout ce qui, tout ce qui se passe dans les théâtres occupés, puisque c'est des lieux de convergence. Alors, mmh. j'espère qu'ils arriveront à tenir avec ces, ces confinements dans tous les départements. Mais c'est ça, en plus, que le, le, la crise du Covid euh, augmente notre difficulté à, à se réunir, à, à se rencontrer pour euh, lutter et s'organiser et résister et résilier ensemble. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce qu'il ce qu faut faire. Euh, pas subir comme ça, mais, mais se réunir pour agir. Alors il... D'ailleurs, je vais dire un... Je voulais dire un petit mot là-dessus. En fait, le 25 mars, c'est la journée mondiale contre la pub, pour ceux que ça intéresse. Et il y a une mobilisation en France euh, partout. Donc, c'est un truc très que confinement compatible. Et vu qu'il y a des pubs partout, on peut faire des accents partout et se regrouper en tout petit nombre pour faire des accents même tout seul, on peut y arriver. Donc voilà, c'était juste pour dire, voilà, n'hésitez pas à agir sur la pub. C'est un bon moyen d'action. Vous pouvez détourner, faire des trucs créatifs, sympas, jolis. Et le concept de cette année, c'est le hashtag sans filtre à mettre dessus. Donc, euh, pour euh, faire un petit sans filtre, euh, sans, de, filtre. Le, le, euh, sans filtre pour faire un petit euh, un petit clin d'œil à Macron qui est sans filtre avec les lobbies euh, euh... donc euh, donc voilà des lobbies publicitaires notamment n'hésitez pas à aller sur antipub.org pour avoir plus d'infos très bien très bien il est presque 23h30 après euh, deux heures de quasiment deux heures de, de Samuel Isoador euh, euh, et, et cette euh, ce partage à, à distance là on va peut-être on va bientôt clore euh, ce, 
cette réunion là à distance et peut-être un, un, un mot de la fin peut-être pour tout pour vous membres du jury on, on nous a demandé euh, tout à l'heure euh, si c'était pas trop dur d'avoir euh, mais je crois que vous y avez répondu un peu c'était pas trop dur d'avoir de, 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 de devoir choisir parmi tous les nommés euh, on espère que vous serez parmi nous euh, l'année prochaine euh, ou la, pour la prochaine édition des, des, des doigts d'or euh, dans le jury aussi euh, voilà un petit mot peut-être euh, enfin vous l'avez commencé un peu à, à le dire et euh, par votre biais on voit que vous nous rejoignez dans le fait que on a envie surtout d'agir et de et de prendre la rue de prendre de prendre la parole quoi et, et de désobéir aussi et, et, et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi à travers cette euh, avec à travers nos perfs à l'Elysée et ailleurs c'est que ça peut ça peut faire peur, en fait, de désobéir, mais, euh, mais en groupe, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que, que c'est assez jubilatoire et qu'on a envie de recommencer après et que ça a beaucoup de sens et, et qu'il faut, il faut, en, faut enlever notre peur, euh, cette, cette peur qui nous paralyse euh, euh, collectivement. Et euh, une fois qu'on n'a plus peur euh, des flics, notamment, et euh, ben, de... de du regard des autres et euh, quand on est droit dans nos bottes en fait euh, voilà euh, on se on se fait vraiment vraiment plaisir il y a de plus en plus on parle de souvent de d'XR de d'ANV COP21 de, 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 de tous ces mouvements de, de jeunes et moins jeunes qui euh, qui éclosent depuis euh, pas mal d'années et, et on le voit ça fait du bien ça fait un bien fou mais euh, voilà désobéissez désobéissez euh, moi c'était le message que j'avais envie de, de, de faire passer je sais pas vous pour clore un peu cette, euh, ah, cette réunion moi, j'ai un petit message positif. Oui. Euh, il paraît Amazon a perdu des parts de marché en France euh, à, à cause du Amazon bashing euh, qui a eu en fin de l'année dernière, notamment. Donc euh, voilà, bah, je vous suggère comme ennemi public numéro un pour l'année prochaine, Alma Dufour, nommé Amazon pour les intimes, la terreur d'Amazon, euh, donc euh, chargé de campagne sur production aux amis de la terre et qui, qui grâce aux au militants des amis de la terre et d'ANV comme hein, ont organisé vraiment pas mal d'actions militantes en France et, et comme quoi bah, parfois la lutte paye même pour qu'on Amazon fait plein de pognon partout dans le monde donc euh, voilà c'est une petite note positive ça me donne presque envie de retrouver le personnage du cardinal euh, tout de suite <rire> et dire non mais quelle horreur et tout Amazon a perdu des parts de marché euh, ça fait bizarre de, de se réjouir de ça euh, avec le costume <rire> parfois on s'en mêle un peu les, les pinceaux tout le monde achète maintenant. C'est bizarre hein. Là. de vous voir sérieux, habillé comme ça, ça fait trop bizarre. Mmh. Oui, le, le scoop, c'est que Amazon a perdu des, des parts de marché au profit de la boutique militante, le petit espace de vente de, des désobéissants. Je voulais juste faire un, un et où on peut-être trouver, où on pourra peut-être trouver les t-shirts Amène ton pèse oui. de l'Église de la très sainte consommation, n'est-ce pas Je voulais bien faire bien un petit ça, hommage. Bien. Je voulais faire un petit hommage aussi à, à un certain Christo qui nous regarde en ce moment et qui fut le premier grand prêtre de l'Église de la Très Sainte Consommation, notre ancêtre à tous. Et bing euh, euh, Voilà, donc petit hommage. Oui, une... Voilà. Grand anti-pub euh, et qui nous... Devant l'éternel. Qui devant l'éternel et qui fut par, parmi nous lors de la manif de Levallois. Et qu'on voit subrepticement dans le film, en effet. Oui, qui était avec nous à Levallois. On le salue. Ah, attention, le cardinal enlève son... Je montre le t-shirt. Voilà, le t-shirt que, que le pas mal de gens vont recevoir. Euh... On nous a dit de nous le mettre à poil. Il y a des gens qui... Il est matossé, il est matossé, hein, j'ai envie de dire. C'est hein. la, la boutique matos, militante, hein. voilà, euh, notre partenaire euh, qui réalise de superbes t-shirts. Voilà, qu'on enverra du coup à plein de spectateurs cette année et on s'en réjouit. On espère vous croiser avec en manif ou ailleurs. Ah, le t-shirt, vous pouvez. Voilà, travail ou bien consomme. Que, que le t-shirt. Ouais, ouais. Ok. Et sinon, moi, pour petit mot de la fin, euh, parce que c'est vrai que cette vidéo, autant, elle. elle bah, c'est vrai que ça met un coup quand même quand on est militant et quand on est, enfin, quand on est sensible à toutes ces questions d'inégalité sociale, de violence, euh, de violence sur les minorités, de, de destruction du climat, du vivant. Donc, ça met un coup. En même temps, c'est sûr que ça, ça donne aussi un peu de joie parce qu'on en rigole et qu'il y a des, des, de sacrées perles. Euh, là, j'espère qu'on va avoir un beau printemps, euh, mal, beau printemps de lutte, euh, malgré euh, toutes les dernières mesures de confinement, etc. Donc, comme vous l'avez dit, il y a déjà dans, les, dans pas mal de théâtres, de cirques, de lieux culturels, des gens qui se mobilisent sur les questions de, pré de précarité. Euh, et puis là, bah, on a aussi déjà une semaine qui va être assez chargée. 
ni mobilisation. Avec, euh, comme Khaled l'a dit, bah, le 25 mars, c'est la journée mondiale contre la publicité, qui est le bras armé du capitalisme. Le 27 mars, c'est la journée sur le logement. Personne n'en entend parler, mais il y a par exemple le droit au logement qui, est, qui se mobilise un peu partout en France. Et le 28 mars, il y a aussi euh, des marches climat qui vont se dérouler dans toute la France, euh, notamment euh, à l'appel des, bah, des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on leur a promis un bel exercice démocratique. Et puis là, Macron l'a fait un peu à l'envers. Du coup, bah, il voilà, y a plein de mobilisations avec plein d'orgas, des jeunes. Voilà. Et je l'ai vu dans le chat, il y a aussi les Gilets jaunes. Euh, il voilà, y a plein, plein, plein de, de gens qui, se, qui sont encore euh, actifs. Et, euh, et n'ayons pas peur, ensemble, on va, on va plus loin. C'est ça Voilà, restons bien mobilisés, bien. n'ayons pas peur et ensemble, n'ayons on est peur. très fort. Très ensemble, on va plus loin, mais on va moins vite. C'est ça. Alors, <rire> Merci, Laure. Je... <rire> Merci, Elise, d'avoir, euh, d'avoir euh, appuyé sur ces mobilisations-là. Moi, je fais partie du collectif des grévistes de la faim pour un avenir possible. Euh, donc, on ne veut pas mourir. On n'est pas les bobissons du climat, bien sûr. Mais à chaque fois, chaque jour, il y a plusieurs personnes qui euh, ne mangent pas euh, autant de temps qu'elles veulent. Enfin, c'est ce qu'on appelle une grève perlée. Il euh, y a toujours des perles et des perles et des perles et il y a toujours quelqu'un, quelque part, à un moment donné, un jour, qui ne mange pas en pensant à ce putain d'avenir possible qu'on voudrait éventuellement. Donc, euh, sauf qu'on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied avec cette espèce de confinement. C'est beaucoup de gens qui euh, euh, ont été prêts à faire, à partir du 28 mars, une semaine de jeûne, euh, de grève de la faim, euh, etc., etc. Mais bon, euh, on est confiné Et faire un sitting devant l'Assemblée, on voulait faire euh, tous les jours un putain de la pluie. Mmh. OK, c'est un peu tombé à l'eau. Mais la vraie chose que je, dont je voudrais conclure, moi, ma dernière frappe, ce ne serait pas la mienne. Ce serait celle de Goethe qui dit « Quoi que vous fassiez, quoi que vous croyez, quoi que vous fassiez, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. » On reprend le pouvoir à chaque fois qu'on fait un truc à la con. On est magique parce que regardez-nous, on est assez magique quand même. On, est, on a des gueules de magicien quand même, enfin, l'air de rien. Et c'est gracieux parce qu'en plus, on est debout et on respire et on est inspirant. Donc, euh, magie, grâce, pouvoir, c'est ce qu'on fait. De l'humour, du caca, des doigts, tout ça, on s'en fout. Euh, et bon, une, un peu des fois de l'ascétisme. Voilà, oui. un peu on arrête de manger, on arrête de déconner. Voilà, okay. des fois, c'est ça. Voilà. Magie, grâce, pouvoir. Euh, j'ai dit comme on dit. Bravo. On finit oui. là-dessus, les amis, ou pas bon, On doit rendre la teigne à la pub, là. Il y a la oui. <rire> Pas de frustration. On, on se retrouve euh, bientôt. Euh, il y aura une, certainement une visio euh, euh, le 1er avril. avril. C'est, et... pas une c'est pas une blague non, C'est, c'est pas, pas une blague, blague le 1er avril okay. oui. euh, et, et, et d'autres. On, on, il n'y aura on plus voir. de poissons d'ici là. Bah... <rire> oui, oui. <rire> En tout cas, euh, si vous avez aimé euh, ce, cette huitième ce cérémonie des doigts d'or, le film. Parlez-en un maximum autour de vous. Euh, nous, ça, nous, on a pris énormément de plaisir. Euh, bon, c'était pas facile de, tout le temps, mais euh, énormément de plaisir à, à, à le faire, à le fabriquer. Et, euh, et du coup, on aimerait bien que ça soit très, très partagé. Et, et que, comme, euh, comme l'a dit quelqu'un, euh, que, ça, que ça, si ça peut faire réfléchir, si ça peut faire débat, comme, euh, comme par exemple Corinne, Corinne Maziero qui, euh, qui s'est dénudée au César, euh, ça a fait débat, ça a fait parler euh, des intermittents, de la condition des précaires dans leur ensemble, euh, même avec des fautes d'orthographe, et eh bien ça fait parler. Et euh, un, grand, un, un grand salut à tous les gens euh, en lutte euh, actuellement. Ce film leur a été dédié, vous l'avez vu dans le, dans le générique, euh, les, les, ceux qui sont actuellement dans les théâtres, au Théâtre Sébastopol à Lille, mais, mais aussi ailleurs. Et euh, voilà, on, on se quitte là-dessus, on se retrouve bientôt. Non. Et euh, merci, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, merci. Pablo, ouais, Élise, oui. Laure, Xavier, Raled et euh, tous vous, euh, chaque, voilà, chaque spectateur, oui, chaque tous spectatrice. Les spectateurs. Merci beaucoup. Ravis de et bravo. Un gros bravo capital, à vous deux et à toute l'équipe. Ciao, ciao. Les doigts du capital. Bonne année. <rire> Salut.